সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন দ্বিতীয় পত্রে আমরা প্রথম অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করছিলাম আমরা গত ক্লাসে শিখেছি প্রথম অধ্যায়ের অর্থাৎ বিপণন বলতে কি বোঝায় এবং বিপণনের কিছু সংজ্ঞা এবং বিপণন সম্পর্কে আরও অনেক আলোচনা করেছিলাম তো আমরা বিপণন বা মার্কেটিংয়ের জনক ফিলিপ কটলারকেই ধরা হয় এবং ফিলিপ কটলার এবং গ্যারি আমস্টংয়ের একটা ডেফিনেশন যে বিপণন বলতে কি বোঝায় ডেফিনেশনটা ছিল এরকম মার্কেটিং ইজ এ সোশ্যাল অ্যান্ড ম্যানেজারিয়াল প্রসেস বাই হুইচ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল অর গ্রুপ অবটেইন ওয়ার্ড দে নিড অ্যান্ড ওয়ান্ট থ্রু ক্রিয়েটিং অ্যান্ড এক্সচেঞ্জিং প্রোডাক্টস অ্যান্ড ভ্যালিউ উইথ আদার্স অর্থাৎ এটার বাংলা সংজ্ঞাটা হলো এরকম বিপণন হলো একটি সামাজিক ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রক্রিয়া তাহলে বিপণনকে ওরা বলতেছে সামাজিক এবং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত একটা প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি কিংবা দল অন্যদের কাছে পণ্য বা সুবিধা সৃষ্টি এবং বিনিময়ের মাধ্যমে নিজের চাহিদা পূরণ করতে থাকে তো আজ আমরা পড়ব বিপণনের বৈশিষ্ট্য বিপণনের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে বৈশিষ্ট্যের উপরে বিপণন বিষয়টি বা মার্কেটিং বিষয়টি দাঁড়িয়েছে যে বিপণন বিপণনের মূল কথা হলো ক্রেতা সন্তুষ্টি এটা সবচাইতে বড় কথা যে অল টাইমস কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশান করতেই হবে যে প্রোডাক্টটা যত বেশি কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশান করতে পারবে সেই প্রোডাক্টটা বাজারে তত বেশি উন্নতি লাভ করবে তত বেশি প্রসারণ লাভ করবে এবং তত বেশি সাকসেসফুল হবে এক্ষেত্রে ক্রেতা বা বক্তার পছন্দ অপছন্দ চাহিদাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় তাই বক্তা বা ক্রেতার পছন্দে প্রভাব সৃষ্টিকারী কাজকর্মের সমষ্টিকে বিপণন হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এই জন্য বলা হয় মার্কেটিং ইজ দ্য কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশান অ্যাট এ প্রফিট যে বিপণন হলো ক্রেতার সন্তুষ্টির মাধ্যমে মুনাফা লাভ করা কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশান না দিয়ে মুনাফা করলাম আমরা হয়তো সাময়িকভাবে কোনো একটা কোম্পানি করতে পারবে কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী সেটা করতে পারবে না এবং একসময় মার্ট থেকে মার্কেট থেকে তারা ডাই আউট হয়ে যাবে তো প্রথম যেই বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে যোগ ভ্যালিউ যোগকারী কার্যক্রম অবশ্যই যত বেশি বিপণন এর মূল কাজ হচ্ছে ভ্যালিউ অ্যাড করা বেশি বেশি বিপণনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো পণ্য ভ্যালিউ সৃষ্টিকারী সৃষ্টিকরণ বিপণনকারীরা পণ্যের ভ্যালিউ সৃষ্টির মাধ্যমে কেতা ভ্যালিউ সৃষ্টি করে অর্থাৎ আমার আমি যদি প্রোডাক্টের মধ্যে কোয়ালিটি এনশিওর করতে পারি তাহলে তো আমার ক্রেতারা সন্তুষ্ট হবে যে আমরা যেটা বলি একটা উদাহরণ যে বাজারে সাপোজ তুমি একটা এলইডি টিভি কিনবা তাহলে এলইডি এই যে টিভিটা কিনবা এখন বর্তমান সময়ে টিভিগুলোর মধ্যে কি থাকে যে তুমি ওয়াইফাই বা ইন্টারনেট নাইনের সংযোগ দেওয়া যায় যেগুলো আপডেটেড এবং সেগুলোতে তুমি ইউটিউব অথবা ইন্টারনেটের সার্ফিং অথবা ইন্টারনেটের অনেক কার্যক্রম ওয়ার্ড প্রসেসিং অর্থাৎ কম্পিউটারের অনেক কাজটাও তুমি টিভিতে করতে পারবা আমরা তো টিভি সাধারণত টিভি দেখার জন্য বিভিন্ন চ্যানেল দেখার জন্য কিনি কিন্তু বর্তমান সময় টিভিগুলো তোমাকে কম্পিউটারের মতো সেবা সুযোগ সুবিধা প্রদান করে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে তুমি এটা ডিপেন্ড করবে তোমার টিভিটা কত দিয়ে কিনতে সো তার ডিমান্ডের উপরে আচ্ছা যাই হোক তুমি ভালো মানের একটা কম্পিউটারে বা ইন্টারনেট ওয়াইফাই ইউজ করা যায় এরকম একটা কম্পিউটার ইন্টারনেট টিভি তুমি কিনতে যাচ্ছ সেক্ষেত্রে তোমার কাছে অপশন আছে সনি আছে ওয়াল্টন আছে সিঙ্গার আছে তোশিবা আছে আরও অনেক ব্র্যান্ড আছে মিনিস্টার আছে তো এই ক্ষেত্রে তুমি দেখবে যে তুমি যদি একটা সনি ব্র্যান্ডের টিভি এবং একটা কম দামের মধ্যে আমরা ওয়াল্টনের একটা টিভি দেখি তাহলে এই দুইটা টিভির মধ্যে কিন্তু তুমি ইউজ করলে বুঝতে পারবা যে সনিটা তোমাকে কি ধরনের একটা সার্ভিস বা এটা লুকিংস এবং এটা কি ধরনের তোমাকে সার্ভিস প্রোভাইড করতেছে বা ওয়ালটনের যে ফিনিশিং সেটা হয়তো তোমার অতটা ভালো লাগবে না সেক্ষেত্রে তাদের যে কোয়ালিটি সেটা তোমাকে কতটুকু স্যাটিসফ্যাকশান দিচ্ছে তাহলে একটা জিনিস আমরা এখানে বুঝতে পারলাম যে যে প্রোডাক্টটা কোয়ালিটি বেশি দিবে সেই প্রোডাক্টটা মোটামুটি দামও নিবে এবং সেটা তোমাকে কোয়ালিটি প্রোভাইড করতে পারলে তুমি অবশ্যই তখন কাস্টমারও কি হবে স্যাটিসফাইড হবে এই কথাটাই এখানে বোঝাতে চাচ্ছে যে প্রোডাক্টের কোয়ালিটি এনশিওর করতে পারলে কাস্টমারকেও কোয়ালিটি এনশিওর করা হয় এই ক্ষেত্রে যে বিপণনকারী যত বেশি পণ্য ভ্যালিউ ও ক্রেতা ভ্যালিউ সৃষ্টি করতে পারে সে বিপণনকারী বিপণন কর্মকাণ্ড তত বেশি সাকসেস হয় এরপরে দেখো এটা নিয়ে অনেকগুলো পয়েন্ট আছে এখানে 
যেমন এটি একটি সামাজিক প্রক্রিয়া আমি পয়েন্টগুলো এমনি একটু বলে যাচ্ছি যেহেতু আমাদের বিপণন বা মার্কেটিং আমাদের সমাজের মধ্যে হয়ে থাকে তাই এটি একটি সামাজিক প্রক্রিয়া সোশ্যাল প্রসেস দেন এটা হচ্ছে একটা ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া কারণ বিভিন্ন বিষয় দিক নির্দেশনা ঠিকঠাক করে ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয় এখানে এনগেজ রয়েছে যে বিপণনকে ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করা হয় বিপণনের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য ব্যবস্থাপনার ধারণা ও প্রক্রিয়াকে কাজে লাগাতে হয় বিনিময় প্রক্রিয়া অবশ্যই এক্সচেঞ্জ প্রসেস থাকবে যে তুমি কাস্টমাররা প্রোডাক্টটা গ্রহণ করবে এবং সেই বিনিময়ে তারা কোম্পানিকে একটা এই প্রোডাক্টের জন্য একটা দাম দিবে যেটাকে বলা হয় বিনিময় প্রক্রিয়া সন্তুষ্টি বিধান এবং যে প্রোডাক্টের মাধ্যমে ক্রেতারা যত বেশি সন্তুষ্টি হবে প্রতিষ্ঠানটার সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ততটুকু হবে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া অফ কোর্স এটি একটা ইকোনমিক প্রসেস এবং এখানে প্রত্যেকটা স্টেজে অর্থের একটা রিলেশন বা সম্পর্ক রয়েছে এটা উপযোগ সৃষ্টি করা উপযোগ সৃষ্টি মানে হচ্ছে যে ক্রিয়েটিং ইউটিলিটি বা কাস্টমার ভ্যালিউ যে একটা পণ্যের ইউটিলিটি রয়েছে যেমন মনে করো আমার হাতে যে কলমটা এটার একটা উপযোগ রয়েছে যে কলমটার একটা কালি আছে ভিতরের এবং সেটা আমি রেট পছন্দ করি এবং রেটটা নিয়ে আমার বিভিন্ন মনে করো সাইন করা থেকে খাতা কাটা থেকে অনেক কাজে আমি এটা ইউজ করি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এইটার ইউজ করাটাই হচ্ছে উপযোগ সৃষ্টি করা যে এটা দিয়ে লেখা যায় এটা লেখার বাহিরেও যেই উপযোগটা সেটা হচ্ছে যে এটাতে খুব স্মুথলি লেখা যায় স্মুথলি কালিটা আসতে থাকে যার কারণে এটার একটা কি রয়েছে ক্রিয়েটিং ইউটিলিটি বা ভ্যালিউ তৈরি করার একটা মাধ্যম রয়েছে যার জন্যই এটাকে বলা হয় উপযোগ সিস্টেম এরপর হচ্ছে মুনাফা অর্জন অবশ্যই বাজারজাতকরণের করার মাধ্যমে পণ্যটা বিক্রয় করে মুনাফা অর্জন করা হয় এরপরে দেখো এখানে আরও অনেকগুলো পয়েন্ট রয়েছে এগুলো তোমরা মোটামুটি রিডিং পড়লে বুঝবে একটা পয়েন্ট আছে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন বা ডেভেলপমেন্ট অফ স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং যে বর্তমান সময়ে যত বেশি পণ্য বাজারে আসতেছে সেই পণ্যটা তত বেশি স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং মেনটেন করতেছে আমরা তো বাজারে বিপণনের অন্যতম কাজ হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং মেনটেন করা আজকে আমরা এখন গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টা পড়ব বাজার কি বিক্রয় কি এবং বিপণন কি এই জিনিসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ মার্কেটিং বিষয়ে বুঝতে হলে মার্কেটিং বিষয়ে ভালো করতে হলে এই টপিকসটা তোমাদের সবাইকে বুঝতেই হবে সেটা হচ্ছে প্রথম অবস্থা বাজার কি বাজার কাকে বলে এরপরে বিক্রয় কি বিপণন কি বাজার হচ্ছে সংকীর্ণ অর্থে বাজার বলতে কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানকে বোঝানো হয় যেখানে ক্রেতা এবং বিক্রেতা দরকার সকসের মাধ্যমে পণ্য এবং সেবা সামগ্রী ক্রয় বিক্রি করে প্রকৃত অর্থে বাজার কোনো স্থান নয় বরং এক বা একাধিক পণ্যদ্রব্য কেন্দ্র বা কেন্দ্র করে ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয় অর্থাৎ এখানে পণ্যদ্রব্যকে কেন্দ্র করেই তো ক্রেতাদের বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয় এটা আমরা তো জানি এবং তাকেই বাজার হিসেবে বিবেচনা করা হয় তো বিপণনের সকল কর্মকাণ্ডই বাজারকে ঘিরে পরিচালিত হয় বিপণনের দৃষ্টিকোণ থেকে বাজার হচ্ছে নির্দিষ্ট কোনো পণ্য বা সেবার বর্তমানও সম্ভাব্য ক্রেতার সমষ্টি এক্ষেত্রে যারা বর্তমানে পণ্য ক্রয় করছে তাদের বর্তমান ক্রেতা বলা হয় যারা বর্তমান পণ্য ক্রয় করছে না কিন্তু ভবিষ্যতে যে কোনো সময় পণ্য ক্রয় করতে পারে তাদেরকে সম্ভাব্য ক্রেতা বলা হয় বিপণনের দৃষ্টিকোণে বর্তমানও সম্ভাব্য ক্রেতার পণ্য ও সেবার অভাব বোধ সেই অভাব পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয়ের ইচ্ছা এবং ক্রয়ের অধিকার থাকলে তাকে বাজার হিসাবে বিবেচনা করা হয় তো বর্তমানে যে বাজার তোমরা যেটা জানো যে নিউ মার্কেট বা কোনো একটা মার্কেট সিঙ্গাপুর মার্কেট যেটাই বলো না কেন তোমরা সেটা ফিজিক্যালি দেখতেছ ওকে ফাইন এটা একটা বাজার কিন্তু যেখানে কেতা বিক্রেতা একত্রিত হবে সেটাও বাজার যেমন মনে করো আমরা অনলাইনে বিভিন্ন ইন্টারনেট সাইটগুলোতে আমরা বিভিন্ন সাইট দেখি যারা অনলাইন শপিং বা অনলাইন বিজনেসের সাথে জড়িত এটাও কিন্তু একটা বাজার এটা তোমরা মাথায় রাখি এটাকে বলা হয় ডিজিটাল বাজার বা ডিজিটাল মার্কেট তো আমাদের বিখ্যাত মার্কেটিংয়ের জনক ফিডিপ কটলার এবং গ্যারি অ্যামস্টং কি বলেছেন মার্কেট সম্বন্ধে যে ওনারা বলতেছেন আ মার্কেট ইজ এ স্যাট অফ দ্য অ্যাকচুয়াল অ্যান্ড পোটেন্সিয়াল বায়ার্স অফ প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস অর্থাৎ বাজার হচ্ছে কোনো একটি পণ্য বা সেবা প্রকৃত এবং সম্ভাব্য ক্রেতার সমষ্টি যে বর্তমানে যে কিনতেছে সেটাও বর্তমান ক্রেতা কিন্তু ভবিষ্যতে যে কিনবে সেটা হচ্ছে সম্ভাব্য ক্রেতা দুইটারই সমন্বয় থাকবে এর এর ক্ষেত্রে স্ট্যান্টন এবং ইজেল এবং ওয়াকার বলেছেন মার্কেট মিন্স পিপল অর অর্গানাইজেশনস উইথ ওয়ান্ট টু স্যাটিসফাই মানি টু স্পেন্ড অ্যান্ড দ্য উইলিংনেস টু স্পেন্ড ইট যেখানে কাস্টমার বাজার হলো জনসাধারণ 
কিংবা প্রতিষ্ঠান যাদের অভাব আছে প্রথমত অভাব থাকতে হবে তাদের এবং সেই অভাব পূরণের জন্য অর্থ আছে এবং সেই অর্থ ব্যয়ের ইচ্ছা আছে তাহলে বাজার হচ্ছে যেটা সেটা ওনাদের ডেফিনেশন অনুযায়ী বাজার হচ্ছে ওইটাই যেখানে পণ্য থাকবে প্রথম অবস্থায় তোমার অভাব থাকতে হবে এবং অভাবটা পূরণ করার তোমার ইচ্ছা থাকতে হবে এবং টাকা খরচ করার ইচ্ছা থাকতে হবে এখন তোমার অভাব আছে টাকা খরা খরচ করার ইচ্ছা নাই তাহলে তো তুমি প্রোডাক্টটা কি করতে পারবো না ইউজ করতে পারবো না এরপরে বুন অ্যান্ড কুন্স বলেছেন মার্কেট ইজ এ কাস্টমার্স হু প্রসেসেস পারচেসিং পাওয়ার অ্যান্ড বোথ উইলিংনেস অ্যান্ড দ্য অথরিটি টু বাইট এখানে অনেকগুলো ডেফিনেশন রয়েছে আশা করি আমি কি বলতে চাচ্ছি তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপর হচ্ছে বিক্রয় যে একটা প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলো খরচ সেই খরচগুলো একটা মাধ্যম দিয়ে আসবে সেটা হচ্ছে বিক্রয় এই বিক্রয়ের মধ্য দিয়েই প্রতিষ্ঠানের সকল খরচগুলো মিট আপ করা হয় বিক্রয় বিপণনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেখো মূলত বিপণন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সামনে রেখে যে আমি এত কোটি কোটি টাকা ইনভেস্ট কেন করতেছি এত কোটি টাকার বিনিয়োগ করতেছি প্রোডাক্ট তৈরি করতেছি একটাই লক্ষ্য সেগুলো আমি বিক্রয় করব এবং বিক্রয়ের মধ্যে দিয়ে অনেক বেশি বিক্রয় হবে এবং এর মধ্যে দিয়ে কষ্টটা বাদ দিয়ে আমার প্রফিট হবে এই উদ্দেশ্যেই বিক্রয় হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে পণ্যের মালিকানা ক্রেতার কাছে হস্তান্তর করা হয় কিন্তু বিষয়টি বিক্রয়ের বিষয়টি এত সংকীর্ণ নয় বক্তার প্রয়োজন নির্ধারণ চাহিদা সৃষ্টি ক্রেতা অনুসন্ধান এবং মালিকানা হস্তান্তর কার্যক্রমকে বিক্রয় বলে এখানে অনেকগুলো বিষয় কিন্তু রয়েছে বিক্রয়ের সাথে যে সেলিং ইনভলভস দ্য ট্রান্সফার অফ ওনারশিপ ফ্রম দ্য সেলার টু বাইয়ের এটা হচ্ছে নর্মাল কথা যে কাস্টমার সেলার থেকে বায়ারের কাছে পণ্যটা গেলে এটাকে বিক্রয় বলে এটা নর্মাল সেন্সে কিন্তু ভোক্তার প্রয়োজন নির্ধারণ চাহিদা অনুযায়ী চাহিদা সৃষ্টি ক্রেতা অনুসন্ধান এই সবগুলো বিষয় নিয়ে কিন্তু বিক্রয়ের বিষয়টা থাকবে এরপর হচ্ছে বিপণন যেটা নিয়ে আমরা সবচেয়ে বেশি এই চাপ এই বইটাই হচ্ছে মূলত বিপণনের উপরে ভিত্তি করে মার্কেটিং কি যে বিপণন হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে উৎপাদন প্রতিষ্ঠান কিংবা মধ্যস্থভোগকারী প্রতিষ্ঠান ক্রেতার জন্য ভ্যালিউ সৃষ্টি করে এবং বিনিময়ে ক্রেতার কাছ থেকে ভ্যালিউ অর্জনের জন্য লক্ষ্যে সুদৃঢ় ক্রেতা সম্পর্কে তৈরি সম্পর্ক তৈরি করে অর্থাৎ যে প্রক্রিয়া বা কাজের সমন্বয়ে ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে বিনিময়ের সম্পর্কে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাদেরকে বিপণন বলে যে মার্কেটিং ইজ এ সোশ্যাল অ্যান্ড ম্যানেজেরিয়াল প্রসেস এটা হচ্ছে ফিলিপ কটলারের ডেফিনেশন যে বিপণন কাকে বলে মার্কেটিং ইজ এ সোশ্যাল অ্যান্ড ম্যানেজেরিয়াল প্রসেস বাই হুইচ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল অর গ্রুপ অবটেইন হোয়াট দি নিড অ্যান্ড ওয়ান্ট থ্রু ক্রিয়েটিং অ্যান্ড এক্সচেঞ্জিং প্রোডাক্টস অ্যান্ড ভ্যালিউস উইথ আদার্স এটা আমরা প্রথমে কিন্তু পড়েছিলাম এই ডেফিনেশনটি এখানে আরও অনেক আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন আছে তারা কি বলতেছে যে মার্কেটিং ইজ দ্য অ্যাক্টিভিটি সেট অফ ইনস্টিটিউশনস অ্যান্ড প্রসেস ফর ক্রিয়েটিং কমিউনিকেটিং ডেলিভারিং অ্যান্ড এক্সচেঞ্জিং অফ অফার্স দ্যাট হ্যাভ ভ্যালিউ ফর কাস্টমার্স ক্লায়েন্টস পার্টিস অ্যান্ড সোশ্যাল এট লার্জ বিপণন হলো প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমের সমষ্টি যেটা যোগাযোগ সরবরাহ বিনিময়ের মাধ্যমে ক্রেতা গ্রাহক অংশীদার এবং সমাজের অন্য জন্য অন্যান্য ভ্যালিউ সৃষ্টি করে আচ্ছা তো আমরা আগামী ক্লাসে ইনশাল্লাহ আরও কিছু টপিক্স নিয়ে আলোচনা করব আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ